हेलो ऑल वेलकम टू अलीशा अकेडमी दिस इज यू एजुकेटर शेयर झा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एम पार्ट टेन है ये जिसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड एम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ बैंकिंग से रिलेटेड ट्वेंटी एम हमने पास्ट में भी डिस्कस किए हैं ये उसका ही कंटिन्यूएशन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज यूनिवर्सल बैंकिंग गॉट प्रॉपरली कॉन्सेप्चुलाइज इन इंडिया तो कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन के बाद जो है यूनिवर्सल बैंकिंग प्रॉपरली जो है इंडिया में स्थापना कर दी गई कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया गया पद्मनाभन कमिटी आर एच खान कमिटी फर्स्ट नरसिम्हन कमिटी ने आपको पता है नरसिम्हन कमिटी दो हैं बहुत ही फेमस कमिटीज हैं और अगर आपने दोनों कमिटीज अभी तक नहीं पढ़ी है तो इसी चैनल पे जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में नरसिम्हन कमिटी वहां से आकर के जरूर पढ़ लें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तो इसका जो आंसर है वो है आर एच खान कमिटी नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमाउंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ आर RBI के सब्सिडरीज की बात की गई है RBI का तत्कालीन सब्सिडरी कौन सा नहीं है नेशनल हाउसिंग बैंक नबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रन प्राइवेट लिमिटेड या फिर सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक सो इसका जो आंसर है वो है सिडबी आप देखेंगे ये सारे जो हैं RBI के चार सब्सिडरीज हैं डिपोजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन DICGC रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आर बी आई थी इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रन प्राइवेट लिमिटेड बी आर बी एन एम पी एल और इसके अलावा जो है इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज तो इसको जो है आप समझ लें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी एक्सचेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ टाइम्स जो है मनी सर्कुलेशन में जो है घूमती है इसका जो है क्या इसको क्रम को हम क्या कहते हैं वेलोसिटी सर्कुलेशन ऑफ मनी स्पीड सर्कुलेशन ऑफ मनी मोमेंटम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या फिर काउंट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी तो इस टर्म को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी एक्सचेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रूर रीजनल रूरल बैंक यानी कि आर आर बी का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सा है नाबार्ड सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक या फिर स्पॉन्सर बैंक तो इसका आंसर है नाबार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज आसपा इन ई इन्वेस्टमेंट आसपा का जो है बेसिकली आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी पता होगा तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं ऑल शेड्यूल्ड बैंक एसोसिएशन अप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट ऑल इंडिया स्टेट बैंक एसोसिएशन या फिर ऑल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर सो आसपा इज अप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट और ये टर्म जो है आसपा किस चीज से एसोसिएटेड है फाइनेंस में ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू अक्वायर फिशिंग क्या है लोन फ्रॉम ऑथोराइज अनऑथोराइज फॉर्म्स को हम फिशिंग कहते हैं या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम पासवर्ड की जो uh, अक्वायर करने की जो अटेम्प्ट होती है उसको फिशिंग कहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक्स को फिशिंग कहते हैं या फिर नन ऑफ द अबाउ तो इसका जो आंसर है वो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो चुराने की कोशिश की जाती है जैसे कि यूजर नेम हो गया पासवर्ड हो गया इत्यादि को हम फिशिंग कहते हैं फिशिंग के अलावा जो है कुछ टर्म्स आपको और भी पता होने चाहिए तो फिशिंग को देख लेते हैं एक बार वापस से फिशिंग इज अ फ्रॉडुलेंट अटेम्प टू ऑप्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम password and credit card details by distinguish oneself as a trustworthy entity in an electronic communication so isko phishing kehte hain phishing ke alawa agar wishing hoti hai voice phishing ko kehte hain aur smishing hoti hai sms phishing ko to ye dono term bhi jo hai aapko pata hona chahiye ye sare uh, cyber crime se related terms hai banking ko jo hai aap bahut uh, banking ke point of view se bhi important hai साइबर क्राइम्स जो है आईटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर एपेक्स इंस्टीट्यूशन इज कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर में सबसे जो है सर्वोच्च शाखा कौन सी है नेशनल कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक तो इसका आंसर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज इंटेंडेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉनिटरी सिस्टम इन इंडिया तो इनमें से जो है कौन सा कमिटी है कमिटी पे क्वेश्चन खासा ही क्वेश्चन आते हैं तो जितना ज्यादा हो सके आप कवर कर लें इनको 
नरसिंहन कमेटी तंदन कमेटी सुखमय चक्रवर्ती कमेटी या फिर दहेजा कमेटी सो सुखमय चक्रवर्ती कमेटी जो है वर्किंग ऑफ मॉनिटरी सिस्टम को रिव्यू करने के लिए बनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल मनी रेट इज एप्लीकेबल फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड कॉल मनी जो है किन से जुड़ा हुआ है इंटर बैंक एडवांसेस बैंक टू रिजर्व बैंक एडवांसेस रिजर्व बैंक टू बैंक या फिर कमर्शियल टू इंडस्ट्रियल बैंक एडवांसेस तो इसका आंसर है इंटर बैंक एडवांसेस से जुड़ा हुआ है कॉल मनी रेट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नाबार्ड इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स सो फार्मर्स को क्रेडिट देने से कौन सा जो स्कीम जुड़ा हुआ है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसान क्रेडिट कार्ड माइक्रो फाइनेंस या फिर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड सो द राइट आंसर इज किसान क्रेडिट कार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बैड लोन्स इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को जो है बैड लोन्स को क्या कहते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में बीपीओ प्राइम एसेट एन पी एस या फिर सी बी एस तो यहाँ पे जो अगर आपको फुल फॉर्म इन सारे का पता है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं एन पी एस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जो है बैड लोन्स के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेन विल बी अ लोन बिकम एन पी ए एक लोन जो है एनपीए से ही ये क्वेश्चन है एक लोन एनपीए में कब कन्वर्ट हो जाएगा एक बैड लोन जो है वो कब बैड लोन या फिर एनपीए कहलाएगा तो ये इसका जो ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज क्या उनके जो इंटरेस्ट और लोन इंस्टॉलमेंट जो है 90 दिन से ज्यादा जो ऊपर हो चुके हैं और उनको चुकता नहीं किए गए हैं या फिर अकाउंट होल्डर अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ ओवर ड्राफ्ट और कैश क्रेडिट बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज या फिर ऑल ऑफ द अब तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अब इनमें से कोई सा भी सिनेरियो हो इसको जो है हम बैड लोन्स या फिर एन पी ए की कैटेगरी में रखेंगे नेक्स्ट ऑडिट अडोप्टेड बाय बैंकिंग कंपनी इज बैंकिंग कंपनी द्वारा जो ऑडिट करवाया जाता है वो कैसा ऑडिट है कॉन्टिन्यूस ऑडिट प्रीडियोडिकल इंटरनल ऑडिट या फिर बैलेंस शीट ऑडिट इसका आंसर है कॉन्टिन्यूस ऑडिट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैंकिंग रिलेटेड टर्म इनमें से कौन सा टर्म जो है बैंकिंग से संबंधित नहीं है एस एम ई फाइनेंस इक्विनॉक्स ओवर ड्राफ्ट या फिर सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो राइट आंसर इज इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स जो है जोग्राफी का टर्म है यहाँ पर बैंकिंग में इसका कोई भी सिग्निफिकेंस uh, नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड डेवलपमेंट बैंक आर पार्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक किन का हिस्सा है कमर्शियल बैंक आई डी बी आई एफ सी आई या फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर सो राइट आंसर इज कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस बॉन्ड विथ फ्लोटिंग रेट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स कौन सा ऐसा पहला भारतीय बैंक था जिन्होंने फ्लोटिंग रेट इंट्रोड्यूस किया गया था रिटेल यानी कि छोटे छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए फ्लोटिंग रेट स्कीम्स लाए थे बैंक ऑफ बड़ौदा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक पंजाब नेशनल बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन मर्चेंट बैंकर डज नॉट ऑफर सर्विसेस रिगार्ड टू मर्चेंट बैंकर जो होता है इनमें से कौन सा सर्विस नहीं ऑफर करता है प्रोजेक्ट अप्रेजल कैपिटल इशू प्रोजेक्ट प्रिपरेशन या फिर सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर सो राइट आंसर इज प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ऐसी कोई भी सुविधा मर्चेंट बैंकिंग नहीं देता है तो ये जो है आप ऑप्शन देख के भी आप इसको समझ सकते हैं नेक्स्ट इज अगेन ईयर वाला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपको एक ना एक एग्जाम में आने ही आने हैं तो जितने ज्यादा हो सके आप कवर कर ले एग्जिम बैंक कब सेटअप हुआ था एग्जिम बैंक की जो है स्थापना कब की गई थी 1981, 1989, 1983 या फिर 1980। राइट आंसर इज 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जिम बैंक इन इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इन इंडिया अब इनमें से जो है कौन से है करेंसी की बात हो रही है इन फॉरेन करेंसी ओनली फॉरेन करेंसी या फिर इंडियन करेंसी दोनों में जीरो इंटरेस्ट लोन या फिर सब्सिडीज के रूप में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है राइट आंसर इज फाइनेंशियल असिस्टेंस आर्थिक मदद जो है दोनों करेंसी में प्रोवाइड की जाती है चाहे वो फॉरन करेंसी हो चाहे वो इंडियन करेंसी हो लास्ट क्वेश्चन डैश इज रेज इन कैपिटल मार्केट 
इनमें से कौन सा है जो कैपिटल मार्केट्स में रेज किया जाता है फंड थ्रू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म लोन थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीडियम टर्म लोन या फिर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट तो इसका जो राइट right आंसर है वो है फंड थ्रू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज तो ऐसे ही फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही 20 एम uh, हमने डिस्कस कर लिए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ऐसे और सम वीडियो लेक्चर्स के लिए साथ ही साथ कमेंट करके हमें ये बताते रहें कि कौन कौन से टॉपिक्स पे जो है न्यू एम हम ऐड करें हम उनको प्रायोरिटीज पे जो है एड करते रहेंगे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम दैट्स ऑल थैंक यू